Доброго времени суток, подписчики и гости канала Фиалкин Островок. С вами Елена. Дорогие друзья, сегодня хочу показать то, что у меня еще цветет. То, что я еще не пересадила, что особо сейчас пересадки не нуждается, потому что все в цвету. Стеллажи уже практически пустые из-за того, что все пересажено и места занимает мало. В общем, пустота смотреть не на что. Все переставлено цветущие на одну полочку, чтобы глаз радовало. И вот сегодня хочу показать вот эти вот остатки цветения. Моя любимая химера Шимаи уходит в спорт. Но она уходит в химерный спорт. У нее цветочки начали темнеть, становятся синие. И зеленые полоски практически на цветочках не видны. Но она уходит в химерный спорт, поэтому я у нее макушку сниму, переукореню и буду снова растить этот красивый сорт. Неустойчивая химера, но красивая. Д-спинка продолжает цвести. Это у меня молодая розеточка, поэтому такая вот она еще лохматая. Еще цветоносы длинные, черенки у листьев длинные. Думаю, что устаканится. Хотелось бы. Сорт нравится, но вот такая вот какая-то она вся лохматая. Не особо красивый вид. Еще сильно у меня запасынковался и не раскладывает полностью цветочки N снежный георген. Это полумини, если я не ошибаюсь. Она вот такой зеленой кочкой стоит уже, я даже не знаю сколько. Лето точно стояло. А сейчас уже начало ноября даже, уже и не октябрь. У нее много пасынков, поэтому буду рассаживать. РС Пьеро не успела пересадить, еще дал три цветоноса. Цветочки красивые. Но нужно пересаживать, чтобы была шапка. Доцветает сорт летние сумерки морева. Тоже очень красивый сорт. И девочки цветоносы никогда не тянет. Все время вот такая красавица, цветочки на листиках. Азалия Константина Морева. Первая или второе уже цветение, вот уже не помню. Но тоже розеточка молодая, цветет не переставая. Зеленушка, Эмиральд Лав. Вот такими вот маленькими цветочками цветет, цветет очень долго. Для любителей, наверное, вечно цветущих. Сорт Л.Е. Сонтрава, сорт Елены Лебецкой. Тоже смотрите, какими ярусами цветет, огромными цветами. То есть не цветы огромные, а их много, не так выразилось. Вот такая красотища. На камеру не передает нежно-голубой цвет. Не особо красиво на камеру, живьем, конечно, это все смотрится по-другому. Пасынок еще одной химерки зацветает. Оставила себе один, не знала, будет сорт или спорт, но рискнула оставить один. Остальные у меня разобрали. Это Д. Славандовая сказка. Цветет по сорту. Розетка стандартная, но растет очень маленькой всегда. Маленький стандарт. Еще один красивый сорт, которым нянькаюсь уже не знаю сколько. Наверное, года полтора я его случайно залила. Сначала пересушила, потом залила. И вот до сих пор не может восстановиться. Тоже уже отцветает, но цветочки не то не все. Выставила фотографию, как она цвела до того, когда я ее залила. Очень красивый сорт, но вот надеюсь, что восстановится. Кучеряшка РС 
Венеция. Тоже отцветают, качанчики долго держатся, но зеленые рюши уже бурые стали, уже не такие яркие. Тоже чувствуется, что сорт отцветает. На этой полке буду все пересаживать в последнюю очередь. Как раз все успеет доцвести. Оптимара Харлигуин. Тоже некоторые цветочки уже немножко коричневеют. Тоже цветет долго, хотя нет зеленых рюш. РС Мавка. Камера тоже не передает вот этой красоты. Сорт очень нежный, очень красивый. Но вот не уловить вот эту нежность, которая есть на самом деле. У меня таких две розетки осталось. Вот это меньше уже цветет, а вот это вот еще в полном цвету. И как ураж. Некоторые цветочки без белых рюшечек. Не знаю, в спорт уходит. Или просто так разово дал такие цветы. Красавица будет под наблюдением. Промышленный сорт Оптимара Мане. Тоже уже доцветает. Цветочки уже практически легли. До этого была шапочка. Яркий такой огонечек в коллекции. Вот этот сорт девочки очень нравится. Но настолько беззобразит. Не знаю, что с ним делать. Это Ланнестарт Виллидж. Постоянно переходит в химерный спорт. До этого он перешел вот в такой спорт, как на экране фотография. А сейчас, вот смотрите, цветочки совсем другие. Если раньше были белые полосочки, то сейчас полосочки становятся синие. Но мне кажется, цветки полностью затемнятся, не будет вот такой химерности, как вот на этом цветочке. Но в любом случае, вот... До этого цветения эта молодая розетка цвела вся по сорту. То есть можно, в принципе, нижние листики укоренить. Еще будет какой-то шанс получить сортовое растение. А так, наверное, придется еще один листик покупать. Потому что эта розетка у меня была сразу детка. Я растила ее не с листа. И вот она у меня так безобразит. В коллекции 5 лет. И 5 лет вот так играя со цветочками, то такие, то другие. Еще одна красавица, тоже из моих любимчиков. Название, как всегда, забыла. Harmonis Little Chinker. Вот такая вот красавица, листовушка. Летом цвела не по сорту. А сейчас вот видно... На цветочках беленькие серединки стали появляться. Интенсивности света яркой в окно нет. И моя химирка начала цвести по сорту. Здесь еще один дубль розетка Эмиральд Лав. Тоже вся цвету зеленушки. Эта химера вот все время цветет веночком. Это Юкако химера японская. Она у меня второй год и вот не заплывает. Как есть, так есть. Еще одна листовушка, тоже листовая химера, но это уже трейлер. Полумини фиалка, это жемчужный восторг глушаковой. Очень долго цветет. Не успеешь посадить пасынки, укоренить, сразу цветоносы дает. Мас Мелодигел, мелодичная девочка, красивая. Тоже камера не передает фэнтези, которые есть. Вот немножко видно, но не так много, как когда смотришь не через камеру. Весь посидел Л.Е. Седой Граф. Цветочков от синих даже следа не осталось. Весь седой-седой. 
и цветет долго. У него седина такая с зеленушкой, с болотным цветом. И практически цветы не падают, не отцветают, не вянут, приходится срезать. Ну и последняя красавица, тоже очень-очень нежный сорт, Эн Пасадобли. Очень нравится розетка, она полуминиатюра и очень нежные цветы с переходом цвета. Здесь тоже окрас как бы стекает к краям лепестка и такая золотая, даже салатовая каемочка. Красивый нежный сорт. Держу две розетки, места много не занимает, потому что полумини. Но цветочки выгорают. Вот которые долго цветут, они вот более бледные, но тем не менее, они не менее красивые. Ну вот, дорогие друзья, показала вам все, что у меня сейчас цветет. Скоро будет показывать вообще нечего. Кроме листьев, деток, которые подрастают, новинки зацветают. Вот только их. Спасибо, что заходили ко мне на островок. Всем пока-пока.